മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രമിസസ് തരും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് കമ്പൂഷൻ തരും ഈ കമ്പൂഷൻ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ചെയ്ത് തന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് പി കണ്ടീഷൻ ആർ നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യു ക്യു കണ്ടീഷൻ ലെസ് ദെൻ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ലെസ് ഇതില് പി കണ്ടീഷൻ ആർ നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യു ക്യു കണ്ടീഷൻ ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രമിസസ് ആണ് നെഗേഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഹെഡിങ് എഴുതാം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ റീസൺ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിൽ റീസൺ എഴുതും ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പ് പി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമിസസ് ആണെന്ന് റീസൺ ഇവിടെ എഴുതാം പ്രമിസ് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്റെ കോൺട്രാപോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കണ്ടീഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ പി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്റെ കോൺട്രാപോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പി കണ്ടീഷൻ ആർ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് P condition R R condition R condition R condition R P P P ഈ രണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു റീസൺ ആയിട്ട് പ്രമിസ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജില് ഈ പി കണ്ടീഷൻ ആറിനെ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി എന്ന് എഴുതി എന്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്റെ കോൺട്രാ പോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈക്വൽ അല്ലെ പ്രൈസർ എഴുതുന്നു പി കണ്ടീഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജില് അടുത്ത പ്രമിസ് എടുക്കാം അടുത്ത പ്രമിസ് ഏതാണ് നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം പ്രമിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടു ത്രീ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് പി കണ്ടീഷൻ ക്യു ആൻഡ് Q condition R logically implies P condition R. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ റോൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുൻസില് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് P condition Q and Q condition R. Uh, logically implies P condition R. ആ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് കൊടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ പി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ അപ്പൊ നെഗേഷൻ ആർ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ പി കണ്ടീഷൻ ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നെഗേഷൻ ആർ ക്യൂന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നെഗേഷൻ പി അല്ലെ നെഗേഷൻ പി ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ക്യൂ ക്യൂ അപ്പോ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ക്യൂ റീസൺ എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്തു ആൻഡ് പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ പി കണ്ടീഷൻ നാലാം അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രമിസ് എടുക്കാം ലെസ്റ്റ് പ്രമിസ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ലെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രമിസ് എന്ന് എഴുതാം 
ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നാല് അഞ്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നാല് അഞ്ചു കൊടുക്കും സ്റ്റെപ്പ് നാല് അഞ്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ക്യൂ കണ്ടീഷൻ എസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ബി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ബി കണ്ടീഷൻ ആർ അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോ എന്ത് വരും നമുക്ക് നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ നമ്മുടെ ആ ലാസ്റ്റ് എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ എസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാതെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര പ്രമിസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രമിസസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രമിസ് അതാണ് പി കണ്ടീഷൻ ആർ സെക്കൻഡ് പ്രമിസ് അതാണ് നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ തേർഡ് പ്രമിസ് അതാണ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ എസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രമിസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ എസ് എന്നാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ എസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രമിസ് എടുത്തു പി കണ്ടീഷൻ ആർ അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ പ്രമിസ് നമ്മൾ എടുത്ത പ്രമിസ് ആണ് എടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പി കണ്ടീഷൻ ആർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിന് നമ്മൾ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി എഴുതി അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺട്രാപ്പോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈക്വല അപ്പൊ പി കണ്ടീഷൻ ആർ എന്നുള്ളത് നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പി കണ്ടീഷൻ ആറിനെ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി എന്ന് എഴുതി ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രമിസ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രമിസ് നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ടു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ റീസൺ എഴുതി പ്രമിസ് നമ്മൾ എടുത്ത പ്രമിസ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ടു ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം പി കണ്ടീഷൻ ടു ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി കണ്ടീഷൻ ആർ ആണ് അപ്പോ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി നെഗേഷൻ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ക്യൂ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ക്യൂ സ്റ്റെപ്പ് ടൂം ത്രീ രണ്ടും മൂന്നും ഈ ലോ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ലോ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രമിസ് എടുക്കാം അടുത്ത പ്രമിസ് അതാണ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ എസ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ എസ് എന്നുള്ള പ്രമിസ് എടുത്തു അഞ്ചാമത്തെ അപ്പൊ പ്രമിസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ആറാം സെവിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നാലും അഞ്ചും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തു നാലും അഞ്ചും നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ക്യു ക്യൂ കണ്ടീഷൻ എസ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത റിസൾട്ട് പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കണ്ടീഷൻ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ എസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതൊക്കെ റിസൾട്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് പി കണ്ടീഷൻ ആർ എന്നുള്ളത് ടു നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ ബി ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാണ് പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ കണ്ടീഷണൽ ബി കണ്ടീഷൻ ആർ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവസാനം എന്ത് കിട്ടി നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് 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 നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആകും ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആയില്ലേ ബി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ഈക്വൽ എൻ ടു നെഗേഷൻ ക്യൂ ബി കണ്ടീഷൻ ആർ ഈക്വൽ എൻ ടു നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ബി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈക്വൽ രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ എന്താണത് പി കണ്ടീഷൻ ആർ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിക്കോളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് ബി കണ്ടീഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ആർ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ബി അടുത്തത് എന്താണ് ബി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി കണ്ടീഷൻ രണ്ട് റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആയി ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം